Ang Google Classroom ay isang learning management system na ginagamit kapag tayo ay nag-online class. Unlike sa ibang uh, platforms, mas organized, detailed, at systematic kapag ito ang ginagamit natin. Mas mapapadali ang ating online engagement kapag uh, Google Classroom ang gamit. Mas magiging seamless yung communication ng student kay teacher at mas magagabayan din ni parent si student uh, gamit ang Google Classroom na ito. Ngayong umaga, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakapasok sa Google Classroom na ginawa ng ating guro. Okay? Kasabay nito, ipapakita ko rin paano natin uh, ma-access yung assignments, yung mga announcements, at paano din mag-submit ng uh, output sa Google Classroom. So, uunahin muna natin paano tayo makakapasok gamit ang code na binigay ni teacher o pwede maaari ding uh, invitation, email galing kay teacher. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating Google uh, Chrome browser. Dito tayo magsisimula ng uh, paano tayo papasok sa Google Classroom na ginawa ni teacher. Ngayon, bago tayo uh, magta-type ng Google Classroom sa ating uh, search engine, okay? mas maina muna na buksan natin sa unang tab yung ating Gmail. Uh, Gmail account. Kailangan naka-sign in na tayo sa ating Gmail account. Ngayon, pag naka-sign in na tayo, pupunta na tayo dito sa uh, dito sa search browser, i-type ang Google Classroom. Okay. Pag na-type na natin, ang una-unang lalabas dito, itong sa search engine ay ang Google Classroom. So, pag na-type na natin, uh, maglalabas yung dialog box. I-click natin. Okay. Makikita nyo na itong uh, uh, itong uh, interface na ito sa inyong screen. Okay. Meron kayong makikita ang plus sign. Dito sa plus sign, tinin nyo ang nine icons. Okay. Sa nine icons, uh, nine dot icon na ito, i-click nyo lamang, hanapin niyo sa ibaba yung may icon na Google Classroom. Kapag na-click nyo na, kapag nakita nyo na, click, uh, lalabas din yung interface. Uh, itong uh, kaninang pinakita ko rin sa inyo nung sa browser tayo nag-type ng Google Classroom. Makikita nyo rin ang plus sign icon. So, dito sa plus sign icon, ah, uh, Merong join at saka meron ding create. Uh, Nakatranslate lang ito sa Filipino, no? Sumali sa klase. Kung halimbawa ay uh, nakapasok na kayo dito, sumali sa klase or join, dito nyo naman ipapasok yung code na, na binigay sa inyo ng teacher. Ipapasok natin ang code dito sa... Uh, Ano nga ba yung code ulit? Ayan. Papasok natin yung code para sa grade 6 Alejandro English. Kapag nalagay na natin, click ang join. Uh, pag na-click na ang join, okay, makikita natin dito sa uh, ating makikita natin dito na Uh, meron na tayo, nakasali na tayo sa grade 6 Alejandro class. Okay. Tingnan naman, tingnan naman natin kung nakapasok na tayo sa classroom ni teacher. Ito yung classroom ni teacher. Okay, nandito na ba ang pangalan ni Maria? Okay, nandito na si Maria. So, nakapasok na si Maria sa classroom ni teacher Jen. Kapag tayo ay nasa loob na ng ating Google Classroom dito sa English, nandito yung tinatawag nating Stream Tab, Classwork, at uh, uh, ito naman uh, mga tao or people, ito yung mga kaklase, kaklase mo sa classroom, okay, sa subject na English, okay. Now here, dito sa Stream, uh, dito mo makikita lahat ng mga announcement ni teacher. Say for example, merong uh, post ang teacher, Uh, ng bagong assignment. So, pwede mo itong i-click. Okay. Ano itong tatlong uh, uh, tatlong dot na ito? Okay. Pwede nyo kopyahin yung link ng inyong assignment. Okay. Tingnan natin yung um, assignment ninyo. 
So dito, you, uh, you are assigned to watch a video. So that's your activity one. Watch a video about the recent pandemic. Before viewing the video clip, learn some new words that you can use to further understand the video. So, pwede mo rin, um, pwede ka rin mag-ask sa uh, inyong teacher, uh, magiging private ito, uh, kung meron kang hindi naintindihan sa instruction. Okay? Uh, this is one way of communicating with your teacher. Okay. Pagkatapos, halimbawa, uh, magdagdag o gumawa, gusto mo mag-submit, pwede mo itong i-click. Halimbawa, kay an uh, isasubmit mo yung inyong KWL chart. So, sa inyong KWL chart, hmm, siyempre, uh, kung minsan may instruction na document siya. Kung document siya, itong ilalagay, i-attach. Kung slide naman, or PowerPoint slide, or kung Google Excel, hmm, MS Excel na ipapasok, pwede rin. At meron din tayong... Um, uh, mga drawing or sa canvas kapag um, it has something to do with artworks. Okay. So, halimbawa, uh, nakapagpasa na tayo. Or gusto natin i-attach yung ating um, file ng ating assignment. So, dito, uh, okay. Pwede mo nang ipasa pag na-attach mo na yung file, click mo lang yung submit. Okay. Okay, uh, you will be prompted with a certain, uh, uh, this dialog box, ipasa mo yung gawa, or sigurado ka na bang ipapasa mo, then click submit, so isubmit it. Okay, so nakapagpasa ka na. So, eto, makikita din doon sa, uh, doon sa classroom, Google Classroom ni teacher, kung nakapagpasa ka na ba o hindi. So, titingnan natin yan. Okay, tingnan so, yung classroom ni teacher, kung talagang nagpasa ba si, okay, si Miss, halimbawa si Miss Alejandro. Dito na ipakita o naki, sa, sa Google Classroom ng teacher, nakita natin na nag, uh, puma, nagpasa na ng uh, output si, si Maria. Tingnan natin na Okay, eto na. Nakapasa siya ng July 10. So, simple lamang, madali, at saka mas uh, organize yung pagbibigay uh, natin ng uh, assignments, instructions, at pati naman yung mga announcements sa Google Classroom. So, nandito lahat. At kapag uh, meron naman kayong uh, hindi nauunawaan, pwede naman ninyong i-message si teacher gamit din ang Google Classroom.